，也不知道程玉他病得怎么样了。我为了程玉也要快点出去。凤九啊，凤九，你怎可如此盯着人家的脸看？也不知道害羞，还好他没发现觉当时在学熟就没有好好学，不行，我要再多试几遍先把你埋在这里，到时候我跟帝君在一起了，不管在哪里都一样。嗯、这棵珍贵的寒食草，根茎是忘忧的良药，花朵又是顶级的良菜佐料。还是司命转承带给我的。当日伤怀的，竟忘了将这宝贝带回去，想起就十分的肉痛。如今亡羊补牢，也不算晚了。嗯、原来从狐狸眼中看到的原子，和人眼中看到的原子是有些差别的。那时的原子和此时又有些差别以前在太成功的时候，那些不开心的事情比开心的事情要多。但是此情此景，想的都是好事。既然都是好事，那就不必再介怀了吧。到时候等我能说话了，我要将东华诓到青丘去。那个时候我就要对帝君说：什么时候我带你去我们青丘看星星啊？
，被报应到自己施的术法上头，还如此的无知无觉，普天之下也就输你了。难怪白衣上神日日都在寻思着，如何给你找个厉害的郎君。这是在哪儿啊？我为何在这儿啊？不对啊，我昨夜明明已经逃了出来，怎么现在我又出现在这儿啊？难不成后来又被抓了回去？可是我没有这方面的记忆啊！该不会是……我睡着了。所以后来的一切皆是我在发梦。原来我在梦中都在思索着该如何逃出去，而且还梦得那么详细。嗯，今晚我就按照梦里的再实施一次就好了。嗯，这梦是真的该多好，也替我省了不少事。终于来了！好你个冰块脸，磨磨蹭蹭，累得老子在此候你多日。赶快亮出兵器，跟老子速战速决。老子今天不把你打得满地找牙，一雪前耻。老子的名字倒过来写。这就是魔族七军之一的燕池雾，号称是魔族中的莽夫粗人。难道魔族的粗人都是细皮嫩肉的小白脸吗？请，请你个奶奶，少说废话，赶快同老子痛快的打一场。<笑>